আসসালামু আলাইকুম আজ 4 ফেব্রুয়ারি 2023 সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিরতিহীন চেঞ্জ টিভির প্রতিদিনের গল্প অনুষ্ঠানে পাওয়ার্ড বাই টিপ টপ মার্ক লিমিটেড পুরো অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হিসেবে থাকছে আমি ফানহি ইসলাম পান্থি প্রিয় দর্শক আজকে আয়োজনে যা থাকছে শুরুতেই তার এক ঝলক দেখিয়ে দিচ্ছি এবার বিস্তারিত পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের খুব একটা বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই বিশেষ করে এই বিষয়ে বর্তমান সরকারের উদ্যোগ না থাকলেও তবে দেশ দুটির মধ্যে সম্পর্ক জোরদারের আশা ব্যক্ত করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন তিনি আলোচনা করেছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে রেডিও পাকিস্তান বলছে দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক গতিশীল হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন দেশটির পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হিনা রাব্বানি খার তিনি অর্থনৈতিক বাণিজ্য বিনিয়োগ সংযোগ জোরদার করা এবং পর্যটন ও দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন অন্যদিকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর মধ্যকার উক্ত বৈঠককে সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য এগিয়ে যাওয়া মন্তব্য করে ঢাকায় নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত ইমরান আহমেদ সিদ্দিকি শনিবার এক টুইটে লিখেছেন তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরস্পরের জন্য লাভজনক দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন উন্নয়নশীল আট মুসলিম রাষ্ট্রের জোট ডি এইটের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে যোগ দিতে গত বছরের জুলাই মাসে ঢাকায় আসার কথা ছিল পাকিস্তানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হিনা রাব্বানি খারের কিন্তু শেষ সময়ে পাকিস্তানের তরফে ওই সফর বাতিল করা হয় সম্মেলনটিতে ভার্চুয়ালি যোগ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে এই অজুহাত দেখিয়ে সে সময় তার সশরীরে ঢাকায় আসা বাতিল করা হয়েছিল তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল নিয়ে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন ডি এইটের সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করেছিলেন বাংলাদেশে ডলার সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে এ কারণে বিদেশ যাত্রার নানা ধরনের ভোগান্তির মুখে পড়েছেন বিদেশগামীরা বিশেষ করে বিদেশে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থী চিকিৎসা বা হজ যাত্রী কিংবা সাধারণ পর্যটক হিসেবে যারা বিদেশ যেতে আগ্রহী ডলার সংগ্রহে তাদের বেগ পেতে হচ্ছে ব্যাংক সূত্রে জানা যাচ্ছে পাসপোর্টে নগদ ডলার এন্ডোর্সমেন্টে বেসরকারি ব্যাংক থেকে পাঁচশো ডলারের বেশি না দিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অভিযোগ রয়েছে পাসপোর্টে ডলার এন্ডোর্সমেন্টের ক্ষেত্রেও নানা ধরনের ঝক্কি পোহাতে হচ্ছে বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের বর্তমানে পাসপোর্টে বেসরকারি ব্যাংকগুলো থেকে একসাথে পাঁচশো ডলারের বেশি নগদ এন্ডোর্স করা হচ্ছে না সরকারি ব্যাংকগুলোতে এই হার আরও কম সরকারি ব্যাংকগুলোতে বর্তমানে অ্যাকাউন্ট না থাকলেও প্রতি পাসপোর্টের বিপরীতে দেড়শো থেকে দুশো ডলার পর্যন্ত এন্ডোর্স করা যাচ্ছে পর্যটন সহ বিদেশ সফর নিয়ে কাজ করেন এবং সংশ্লিষ্টরা বলছেন ডলার সংকটের কারণে নানা ধরনের সমস্যায় পড়ছেন বিদেশগামীরা তা সে যে উদ্দেশ্যে বিদেশে যাওয়া হোক না কেন দেশে সাম্প্রতিক সময়ে ডলারের সংকট দেখা দিয়েছে এবং এ সংকট মেটাতে নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলার সংকটের কারণে দেশে খোলা বাজারে ডলারের দাম একশো বিশ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের নানা পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিলেও এখনও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি এর আগে গত বছর সরকার ডলারের খরচ কমাতে সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল গত আগস্টে ডলার সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশি নাগরিকদের ত্রিশ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দশ হাজার ডলারের অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রির নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ সময়ের পর কারো কাছে অতিরিক্ত ডলার পেলে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছরই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পড়াশোনা করতে যান লাখ শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এবং সেখানে পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য তাদের বাংলাদেশ থেকে টাকা ডলার হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে হয় বিভিন্ন ব্যাংকে শিক্ষার্থীদের একটি হিসাব খোলার মাধ্যমে বিদেশে তাদের ফি পরিশোধ করতে হয় যাকে বলা হয় স্টুডেন্টস ফাইল বাংলাদেশে বর্তমানে দুটি বেসরকারি ব্যাংক ছাড়া আর কোনো ব্যাংকে এই স্টুডেন্টস ফাইল খোলা যাচ্ছে না ডলার সংকটের কারণে বিভিন্ন বেসরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে এ বিষয়ে কড়াকড়ি রয়েছে কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ভারত জোরো যাত্রা শেষ করে ফেরার পথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি পাঠালেন রাহুল গান্ধী সন্ত্রাসীরা বেছে বেছে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিশানা করার ফলে উপত্যকায় আতঙ্ক হতাশা পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে রাহুল জানিয়েছেন 
একই সঙ্গে তিনি এও জানিয়েছেন যে গোটা দেশকে ভালোবাসা ঐক্যের সূত্রে বাঁধতে এই যাত্রা করেছিলেন রাহুল বলেছেন এই যাত্রায় জম্মুতে তিনি কাশ্মীরি পণ্ডিতদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তারা অভিযোগ জানান সরকারি অফিসাররা তাদের কাশ্মীর উপত্যকায় কাজ করতে যেতে বাধ্য করেছেন কিন্তু নিরাপত্তার গ্যারান্টি ছাড়া এভাবে জোর করাটা নিষ্ঠুরতা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত কাশ্মীরি পণ্ডিত কর্মচারীদের অন্য কাজে লাগানো যেতে পারে কাশ্মীরি পণ্ডিতের নিরাপত্তার পাশাপাশি জম্মু কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ দিনহারের বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন রাহুল প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিতে লিখেছেন কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সম্পর্কে উপরাজ্যপালের ভিখারি শব্দের ব্যবহার দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার পরিচয় স্থানীয় প্রশাসকের এই অসংবেদনশীল মনোভাব প্রধানমন্ত্রীর জানা রয়েছে কিনা রাহুল তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন গত কয়েকদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে রহস্যময় যে চীনা বেলুনটি ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটি আসলে একটি ওয়েদার ডিভাইস নিজের কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে এটি যুক্তরাষ্ট্রের আকাশ সীমায় ঢুকে পড়েছে এক বিবৃতিতে তথ্য নিশ্চিত করেছে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের আকাশ সীমায় প্রবেশ সম্পর্কিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে মন্ত্রণালয় বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে বেলুনটি নিয়ে কথা হচ্ছে সেটি আসলে একটি ওয়েদার ডিভাইস এবং পুরোপুরি বেসামরিক একটি উপকরণ মূলত আবহাওয়া পরিস্থিতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে বেলুনটি আকাশে ওড়ানো হয়েছিল গত কয়েকদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র কানাডার আকাশে রহস্যময় একটি বেলুনকে উঠতে দেখা যাচ্ছে প্রথমে এটি আলাস্কার আকাশে দেখা গিয়েছিল পরে কানাডা এবং সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রানা অঙ্গরাজ্যের আকাশে উঠতে দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য মন্ত্রণায় দেশটির প্রতিরক্ষা বাহিনীর গোলা বারো দক্ষেপণাস্ত্রের মজুদ রাখা হয় এ কারণে অঙ্গরাজ্যটি যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্রের গুদাম নামেও পরিচিত বিভিন্ন মার্কিন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে বেলুনটির সম্ভাব্য আকার তিনটি বাসের সমান মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদর দপ্তর পেন্টাগনের দাবি এই বেলুনটি আসলে চীনের উচ্চ ক্ষমতার গোয়েন্দা নজরদারি ডিভাইস পেন্টাগন কর্মকর্তারা প্রথমে বেলুনটি গুলি করে ভূপাতিত করার পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু বেলুনটির ধ্বংসাবশেষ মাটিতে আছড়ে পড়লে নিরাপত্তা ঝুঁকি দেখা দিতে পারে আশঙ্কায় তা বাতিল করা হয় তবে বুধবার মঞ্চানার আকাশে বেলুনটি দেখা যাওয়ার পর জরুরি বৈঠকে বসেন পেন্টাগন কর্মকর্তারা সে বৈঠকে যুদ্ধ বিমান ব্যবহারের মাধ্যমে বেলুনটির ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এ বেলুন সংক্রান্ত জটিলতার জেরে ইতোমধ্যে বেইজিং এ নিজের নির্ধারিত সফর বাতিল করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয় স্বয়ংক্রিয় পরিচালনা ব্যবস্থা অতি মাত্রায় সীমিত হওয়ায় জোর বাতাসে বেলুনটি পরিকল্পিত পথ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবার অন্যরকম একটি খবর সাজা ঘোষণার পর থেকেই গত ষোলো বছর ধরে পলাতক ছিল খুনের আসামি ও কুখ্যাত মাফিয়া এক যুগেরও বেশি সময় পর তার খোঁজ মিলল অন্য দেশে সেখানে পিৎজা শেফ হিসেবে রীতিমতো জমিয়ে বসে কাজকর্ম করছিল ফেরার খুনি এত বছর পর অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ অভিযুক্ত মাফিয়ার নাম এদগার্দো গ্রেকো তেষট্টি বছর বয়সে ওই ব্যক্তি ইতালির বাসিন্দা দক্ষিণ ইতালির কালেব্রিয়া এলাকায় কুখ্যাত মাফিয়া দল এন্দ্রাঙ্গেতার সদস্য ছিল সে নব্বইয়ের দশকে ইতালিতে থাকাকালীন একাধিক গ্যাং ওয়ারেপ জড়িয়ে পড়েছিল গ্রেকো তার বিরুদ্ধে অন্তত তিনটি খুনের অভিযোগ রয়েছে যার মধ্যে দুটি খুনের ঘটনায় তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছিল ইতালির আদালত তারপর থেকে ফেরার ছিল সে ইতালির মোস্ট ওয়ান্টেড আসামিদের তালিকায় নাম ছিল গ্রেকোর পুলিশ জানিয়েছে দীর্ঘদিন এদিক ওদিক গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর ফ্রান্সে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত দুই হাজার একুশ সালের জুন মাসে সেন্ট এতিয়ে গিয়ে থাকতে শুরু করে গ্রেকো সেখানে একটি রেস্তোরাঁ খুলে বসে ক্যাফ রেজিনি রিস্তে রান্ত নামের সেই রেস্তোরাঁয় পিজ্জা শেফ হিসেবে কাজ করছিল কুখ্যাত এই আসামি পুলিশ জানিয়েছে পাওলো দিমিত্রিও নাম নিয়ে শহরের অন্যান্য ইতালিয়ান রেস্তোরাঁতেও শেফ হিসেবে কাজ করত সে তবে নতুন পরিচয় বেশি দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকা হলো না গ্রেকোর সম্প্রতি পুলিশের জালে ধরা পড়ে যায় সে তেষট্টির প্রৌর কুখ্যাত গ্যাংস্টারকে এখন ইতালিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে তোড়জোর চলছে ইতালির সবচেয়ে ক্ষমতাশালী এবং কুখ্যাত মাফিয়া দল বলে ধরা হয় অ্যান্ড্রা ঘেতাকে সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কাজকর্মের ইতিহাস রয়েছে তাদের দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ইউরোপে কোকেন পাচারের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে এই মাফিয়া দলের 
দর্শক শেষ করছি প্রতিদিনের গল্পের আজকের গল্প চেঞ্জ টিভি ডট প্রেস বাংলাদেশের ইউটিউব জার্নালিজমের অগ্রদূত ভিজিট করুন এর ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট চেঞ্জ টিভি ডট প্রেস ইউটিউব ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ চেঞ্জ টিভি প্রেস এবং সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটি নিয়মিত লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করে আপডেট রাখুন নিজেকে ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন শুভেচ্ছা নিরন্তর সানস্ক্রিন আপনি কেন ব্যবহার করবেন আপনার ত্বকে ডার্ক স্পট রিঙ্কলস ফাইন লাইনস খসখসে ভাব মেস্তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য সানস্ক্রিন ব্যবহারে ত্বকে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় সুতরাং সকাল নটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন শীত হোক বৃষ্টি হোক সূর্য না থাকুক আপনার ত্বকের শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য রান্নাঘরে কাজ করবার সময় অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করবেন সানট্রেড সানস্ক্রিন লোশন সিক্সটি এম এল এসপিও ফিফটি প্লাস প্লাসের মধ্যে জিঙ্ক অক্সাইড ও টাইটেনিয়াম অক্সাইড যা দীর্ঘ সময় আপনার ত্বককে সুরক্ষা দেবে রিভোসান সানট্রেড সানস্ক্রিন লোশন আপনার ত্বকের সুরক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করবে সানট্রেড সানস্ক্রিন অ্যান্ড রেভোসান ত্বকের সুরক্ষায় শতভাগ কার্যকরী লোশন প্রোডাক্ট বাই টিপটপ মার্ট লিমিটেড আপনার গুরুত্বপূর্ণ অর্জন এবং কাজগুলো সম্পর্কে সবাই কি অবগত ব্যক্তিগতভাবে আপনার অথবা আপনার প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও সমৃদ্ধি ছড়িয়ে দিতে আপনার পাশে রয়েছে ওয়েব কিংডম ডিজাইন গ্রাফিক্স ডিজাইন মোশন গ্রাফিক্স প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি ফেসবুক অ্যাড পেইড ক্যাম্পেইন সহ আপনি পাচ্ছেন নানাবিধ সেবা বর্তমান সময়ে ফেসবুক ইউটিউবের মতো চমৎকার মাধ্যমের বিকল্প আর কিছুই নেই এইসব মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষের কাছে আপনার বা আপনার প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা ছড়িয়ে দিতে যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে এই নাম্বারে আমরা কাজ করছি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাই আমাদের সঙ্গে রয়েছে মেরিস্টোকস বাংলাদেশ হাইওয়ে পুলিশ ওয়ান ফার্মা ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল সহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান আপনার ফেসবুক এবং ইউটিউব ব্যবস্থাপনা বা ক্যাম্পেইনের জন্য আমরা সব সময় রয়েছি শতভাগ সক্রিয় Stop hair loss within 3 days. 3 inches hair growth within 1 month. Grow new hair within 2 months. If you want to grow new hair, you can try it. Try it. Try it. Try it. To get the original Jafran oil, don't forget to scan QR code of the security card. Collect today and try it. ভর্তি চলছে মেধাকুঞ্জ একাডেমিক কেয়ার তৃতীয় ও দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা মাধ্যম ও ইংলিশ ভার্সন আমাদের বৈশিষ্ট্য সৃজনশীল সহ নানা অত্যাধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির পূর্ণ অনুশীলন পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল লেকচারশিট প্রদান ও স্কুল ভিত্তিক পাঠদান দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের জন্য অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ উদ্যমী ও আন্তরিক শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান স্কুলের পরীক্ষার ফলাফলে ছাত্রছাত্রীদের মেধা তালিকায় স্থান নিশ্চিত করা সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন নিশ্চিতকরণ প্রত্যেক ক্লাসরুমে সর্বোচ্চ বিশ জন বিগত আঠারো বছরের অভিজ্ঞতায় আমরাই নিশ্চিত করি এসএসসিতে শতভাগ এ প্লাস ও বৃত্তি যোগাযোগ জিরো ওয়ান ফাইভ ওয়ান ডাবল সেভেন টু জিরো ওয়ান নাইন সেভেন নাইন ওয়ান ফাইভ ওয়ান ডাবল সেভেন থ্রি আসন সংখ্যা সীমিত তৃতীয় ষষ্ঠ শ্রেণীর স্কুল ভর্তি কোর্স